las estadísticas nos dicen que nos estamos muriendo. Eh, las estadísticas están de miedo. Porque uh -huh. hemos transitado desde los años 70 para acá de, de morirnos de muertes diarreicas o externas, este, tuberculosis, hacia enfermedades cada vez más eh, externas y cada vez más preocupantes. Las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes... Y hay algunas enfermedades que empiezan a escalar también ya de manera muy notable. Los accidentes, los homicidios, las enfermedades del hígado empiezan a tomar posición en nuestra sociedad. Es decir, ¿con qué cifra tenemos? Mira, por ejemplo, eh, la principal causa de muerte de, de los sonorenses son las enfermedades del corazón. El 23% de los sonorenses morimos de enfermedades del corazón. De, ¿Cuánto es en cifras? En 23%, ¿cuántas pues, muertes eh, significan al año? Calcular, fíjate, el, eh, las defunciones son más o menos en los últimos años 16,400, eh, algo así. ¿Años o año? Eh, a, al año, al, al 16,000. ¿6,000 o 16,000? 16,000. 16,000. Y esta es una tendencia que va aumentando. ¿Del corazón? Eh, no, 16,000 en total. Nos, ah, muy bien. Pues, nos morimos cerca de 16,000 al año. Y va aumentando mm. la, la cantidad de de muertes. ¿Por qué? Porque somos más sonorenses, por una parte, y porque cada vez somos más viejos en general. Ya no somos una población eminentemente infantil o joven, ya somos madurona, ¿no? Uh -huh. Y ese es nuestro futuro demográfico, ser una población cada vez más vieja. Entonces, bueno, también las causas pues van cambiando en ese sentido. A ver, por ejemplo, este, diseccionar cada causa. Sí, mira, bueno, las enfermedades del corazón, eh, los tumores malignos es la segunda causa. Eh, la diabetes también es la tercera causa. ¿Cuántos mueren? De esas eh, 16.000, mil, ¿cuántos son tumores el, malignos? El 11% son, son de, de. El 14% son tumores malignos. ¿De los 16.000? mil? Sí, así es. El 11% de diabetes. Y de ahí, pues ya son las tres principales. De ahí ya, ya cambian mucho los números, pero no menos preocupante las causas. Mm, le siguen las enfermedades cerebrovasculares, las agresiones, los accidentes. La influencia y neumonía, que siempre los sonorenses nos hemos muerto de, de influencia y neumonía, pero aquí ya es la causa número 7. El hígado, que te decía que va tomando, eh, se va abriendo espacio, va abriendo camino. Las perinatales y los suicidios, que también van a ¿El hígado cuándo? Pero vámonos con números, a ver, eh, si se pudiera tener números cada uno, bueno, porcentajes, cifras o los datos. Eh, o es el orden de, de, de es descendencia. El orden. Ajá, así es. Eh, y ya si hablamos eh, de, de las causas sin sí, específico, hay diferencias y matices también por edades y por sexo, que también yo creo que hay que darle ese color, ese tono a las estadísticas, porque no es lo mismo, estas son las causas generales, pero si las hacemos por grupo de edad, pues puede ser más o menos preocupante. Por ejemplo, los hombres nos morimos, eh, eh, miren auditorio, eh, de manera diferente que las mujeres los hombres de enfermedades del corazón tumores malignos y diabetes uh -huh. y las mujeres enfermedades del corazón tumores y diabetes pero a partir de la carta de la cuarta causa las, las razones de por lo que nos morimos cambian mucho en los hombres son la, la cuarta causa son las los, eh, agresiones y los accidentes uh -huh. Quiere decir que nos comportamos de manera muy diferente los hombres y las mujeres. Nosotros nos gustan más bien los eh, factores de riesgo, otro modo de vivir, ¿no? Evidentemente, y nos lo reflejan las estadísticas, las agresiones y accidentes, mientras las mujeres mueren de enfermedades metabólicas. Y nosotros, pues, le metemos a la violencia un poco. Uh -huh. En los jóvenes, esto es más preocupante. Si tomamos como jóvenes como la conversación pasada que tuvimos de 15 a 29 años, la principal causa de muerte en los varones jóvenes son las agresiones. ¿Qué tipo de agresiones? Eh, generalmente son eh, agresiones, todas son, son, son violentas, este, la mayor parte son con arma de fuego y luego le siguen las punzocortantes. ¿Cuántas muertes así tenemos? Este, el 27, así es el de... Y accidente de transporte 18. 27 que perdón, por ciento, eh, por ciento de, las, de, las, de la mortalidad de los jóvenes de 15 a 29 años. De las 16 mil muertes. Así es. ¿Cuánto significa el 27 por ciento? Habría que hacer algunas en datos, sí, o sea, cuentas, en, en, ¿verdad? No, no traemos el dato diseccionado. Eh, no, en, en términos porcentuales. Porque Solo porcentual. Obviamente se van moviendo también porque los está impactado por los grupos de edad, ¿no? Eh, 
Los accidentes de transporte son la segunda causa en los jóvenes y los suicidios. Acá lo veíamos en la, en la décima posición a nivel general, pero cuando lo vemos por jóvenes, es la tercera causa de muerte los suicidios. Y más, eso es más frecuente en los varones que en las mujeres. Las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los varones llegamos a la consecuencia. ¿Cuánto es la causa? A ver. Este, ese, el, el 10% de las muertes de los jóvenes este, son por, por suicidios. Eso nos da un reflejo de que algo estamos haciendo muy mal como sociedad. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, de cada 100 muertes, 30 son de jóvenes. Uh -huh. En términos generales, estamos hablando de 510 jóvenes al año que mueren. Y que no es normal, o sea, no deben porque, no tienen por qué morir. No son de enfermedades externas, son de enfermedades provocadas por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. En síntesis, entonces, a ver, me manda por acá un mensaje el ex secretario de salud. Los sonorenses mueren de hábitos de vida transmitidos de generación en generación, obesidad, cáncer, corazón. Todo eso es transmitido de generación en generación. El ex secretario de salud acá eh, participando. Eh, es decir, en, por ejemplo, ¿cuánto es la cifra? En, en los jóvenes estamos hablando de 510, pero hablamos de, de poco más de 16 mil fallecimientos al año y que va creciendo año con año. Uh -huh. ¿Cuánto es? Eh, 16 mil, eh, digamos, 16 mil términos cerrados, 16 mil 41 se murieron el año pasado. Uh -huh. ¿Cuántos? 16 mil 41. ¿De 16 mil 41? Así es. Ajá. ¿Del corazón? No, en términos generales. No, el 20, no, pero, el 23 no, para, para diseccion, diseccionarla. El, el, el enfermedad del corazón el 23%. Uh -huh. Ese es, digamos, la... Diga, eh, estamos transitando hacia enfermedades de ricos. ¿De ricos? Así es, ya dejamos, eh, pero sin ser ricos, ¿no? Uh -huh. este, dejamos las enfermedades. ¿Pero por qué de ricos? Bueno, porque el Europa y Estados Unidos empezaron a transitar una vez que se hicieron el escape hacia el progreso de enfermedades de este tipo, eh, provocadas por, por ejemplo, la incorporación de los hábitos de fumar, de las, eh, los cambios de alimentación, de mucha carne, mucha harina, mucha azúcar. Y, este, y el sedentarismo, digamos que son los... Pero eso es de ricos, digo, eso es una sociedad enferma en sus... Ah, claro. mucha, en muchas ocasiones las emo en sus emociones, Así en su es. estado de vida. De, es decir, digo, digo yo no sé de esas cosas, pero por lo menos me gusta analizar el factor también emocional donde juega, ¿no? Es decir, no todo es esa, la medicina o vincularlo a la ciencia, porque veo mucho hábito alimenticio. Yo también concuerdo sí, con es. lo que dice Ramundo López Bocovic, las herencias, lo que se herencia, lo que se, lo, lo que se hereda, lo que se viene arrastrando de cáncer, de diabetes, Ajá. de cosas que no cortamos y que seguimos alimentando, digo, no sé, sí, entonces... Así es, te, te, te decía, esta, la mayor parte de las, de, las, de las enfermedades pasaron de ser enfermedades este, transmisibles y de digamos que las sacamos de las y de las eh, de los intestinos y los metimos en la sangre uh -huh. digamos esa es la gran transición eh, de las enfermedades en, en México qué fuerte así es y son comportamientos evitables moldeables socialmente entonces son enfermedades provocadas por nosotros ahora ya no son por agentes externos sino son por, provocadas por nosotros en qué en qué porcentaje ¿De, cu ¿De cuáles? ¿Todas? Este, pues las principales. Las, 16, la, las principales, así es. Si tú, si tú checas las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, las agresiones, los uh -huh. accidentes, son enfermedades que podemos eh, reducir evitar. o evitar. ¿no? Muy bien, más ahí en proyectopuente.com.mx con esta disección de datos. Muchas gracias, eh, Guillermo. Buenos días. Hasta luego, buenos días. días. Voy a hacer un corte vuelvo con más información ahorita el, co el coyotaje, lo que está ocurriendo en las juntas de conciliación. Volvemos. Las más sabrosas. Las had and ready. Little 